ليش اصور؟ اول ما بلشت ابي اسوي فيديوهات ما كنت ناوي ان انا اصلا احط الكاميرا على وجهي، كنت ابي اصور المحتوى نفسه وصدق انا فعلا كان عندي فيديوهات اول ما بلشت ب سنة 2013 اذا ماني غلطان، كنت اصور بس المحتوى نفسه، اصور الجهاز اللي انا كنت قاعد اسوي له مراجعه واكتب كنت مدون. بس شو اللي خلاني اصور وجهي واطلع يعني واصور بطريقة اللي انا قاعد اصور فيها الحين لان صراحه بغيت القى طريقه يعني شرح معينه حق الاجهزه ان ابيها تطلع بشكل معين وما حسيت ان هالشيء كان اوريدي موجود على الاقل العالم العربي لان العالم الاجنبي صراحه في وايد ناس تصور الطريقه اللي انا يمكن اصور فيها بس بالعالم العربي حسيت ان الشيء اللي انا كنت ابي اوصله ما كان موجود بالطريقه اللي انا كنت ابي اشوفها، فكنت اسوي فيديوهات اللي انا صراحه ابي اشوفها، يعني فيديوهات لما انا ابي اطالعها احس ان اي هذه شغلات انا ابي اشوفها، فكنت اسوي شيء اللي انا فعلا ابي اشوفه وبلشت بطريقه يعني كانت كلش مو على الحسبان، انا يعني ما اصلا اليوم اللي صورت فيه ما كنت ادري اني راح اصور فيه لما كنت قاعد من النوم الصبح يعني اذكر ما كان شيء نهائيا يعني حاسب الحساب ان انا كنت راح اسوي. بس صارت والحمد لله من كل فيديو قاعد اتعلم واسوي شيء جديد. ناس وايد تسالني شلون ان يعني طريقه التصوير اللي انا اصور فيها، شلون اني انا اصور؟ او ان شلون اطلع المحتوى بطريقة اللي انا اطلعها، صعب ان انا اصور روحي ان انا اصور فيديو، يعني كني انا بصور نفسي وانا قاعد اصور فيديو، فوايد صعب هالحركه، ف فيصل راجحي جزاه الله خير صديق الطفوله صورت معه اوريدي فيديوين و هذا شيء مشترك جديد بيني وبينه وهذا ثالث فيديو نقدر نقول ان احنا صورناه مع بعض. ف الله خير لبى الدعوه يا وياب كاميرته وشغله وبس انا قاعد اتصور وهذه فعلا يعني التصوير حق حلقه انا سويتها حق النوكيا ان 1 وهو بس قاعد يصورني وانا قاعد اصور النوكيا ان 1 يعني كل اللقطات اللي انتم قاعد تشوفونها هذه فعلا اللقطات اللي انا سويتها علشان انزل فيديو نوكيا ان 1 وبس عادة لما انا ابلش احب اول شيء اسويه اني اخذ الترايبود، الترايبود اللي عندي من شركه بنرود تكلمت عنه اوريدي بالتحديثات اللي سويتهم الاثنين حق القناه. والترايبود مال بنرو زين، يعني للحين وايد معي زين، بس اتوقع في وايد ترايبودز احسن من اللي انا عندي اياه، حتى يكون فيهم هيدروليك عشان لما تصور فيديو يمنع الاهتزاز والشغلات هذه كلها. ثاني شيء عقب ما انا اجيب الترايبود راح اثبت فيه الكاميرا، الكاميرا اللي انا اصور فيها هي كانون 70 دي، اذا الله خير، شرت نواف سويد شار علي انه استعمل هالكاميرا. وحطيت عليها عدسه 18 35 ملي من شركه سيجما وايد ممتازه العدسه مفضله صراحه حقي بكل فيديوهات اللي انا قاعد اصورهم صار لها فتره عندي من العام اخذتها ويعني شوي شوي قاعد اتعلم عليها يمكن الحين فيديوهات قاعد تطلع عندي وايد افضل من قبل لان قمت اتعلم عليها من ناحيه شلون استخدمها حق الفوكل لينس وشلون اقدر اعزل الخلفيه وكذي أه عقب ما انا ضبط الكاميرا ذيك الساعه ضبط الشاشه وانا استخدم شاشه النكسس 9 اتش تي سي نكسس 9 التابلت من شركه اندرويد اكيد من شركه اتش تي سي سوري وعلي نظام تشغيلي مال اندرويد انزل عليه بس دي اس ال ار كنترولر من جوجل بلاي ستور شاري دافع البرو فيرجن عشان اقدر استخدم كل الاوبشنز او الخيارات اللي انا اقدر اسويها بالكاميرا على طول على الشاشه ما لازم ان انا اغير شيء عاده بعدين يروح يجيب الاضاءه والاضاءه اللي انا قاعد استخدمها من شركه ماتل واحط عاده الحار حق لما اصور وجهي والبارد عشان لما اصور الاجهزه ف هني راح استخدم انا البارد اكيد عشان اصور الجهاز نفسه. احب انا اول شيء كل مره احب ابلش ان اخذ الجهاز وامسكه بيدي لان لما انت تمسك الجهاز تحس الجهاز قاعد يقول لك قصه انه ليش الجهاز اصلا صنع؟ يمكن شيء ما حد يحس فيه بس انا هذه الطريقه اللي انا احس فيها ليش الجهاز صنع؟ اول شيء لازم امسكه يعني ابي اعرف الجهاز شنو قصته شنو الجهاز ملمسه صراحة المصنعية ماته الشاشة أبين الشغلات اللي إيه هي مفروض تبز بالجهاز نفسه فأبلش أول شيء كذي إن أنا أحط الشاشة الكاميرا أو أصور الشاشة وأحرك إيدي تلقائي شوي شوي مع العدسة إن أنا قاعد أحركها من فوق هذه أول حركة أنا عادة أسويها لما هي أصور بعدين أصور ديك الساعة أحاول الأوبريتنج سيستم مال الجهاز نفسه إن أحاول اشوف شنو نظام التشغيل اللي شغال عليه احطه على الكاميرا علشان تشوفون ان الجهاز فعلا هو هذا النظام التشغيل ماله قبل احط السبلت سكرين هذه حركه جديده كنت اسويها اني ادخل النظام التشغيل نفسه اسوي سكرين كود مال الشاشه وادخلها معي بنفس الوقت عشان تشوفون النظام التشغيل شلون قاعد يشتغل كانه هو فيرست بيرسون بس عاده احب ان ابين النظام التشغيل شغال على الجهاز نفسه انا قاعد اصور بالكاميرا بعدين اصوره من الخلف طبعا واصوره من على جنب واصور الحواف مالته واصور كل لقطة أنا ممكن أصيدها على الجهاز من ناحية إن على جنب وما أعرف إيش عشان يبين شكل الجهاز ككل ودائما أروح وارد إن أنا أمسكه بيدي علشان يكون هذا كمقياس 
ان المشاهد مثلا يعرف حجم الجهاز ايش كثر او ايش كبر الجهاز. بعدين طبعا اشيل من الكاميرا او الترايبود وارجع مره ثانيه استخدم السلايدر، السلايدر انا اللي عندي طوله متر و20 سم زين يغذي الحاجه اكيد في وايد سلايدرات افضل من السلايدر اللي عندي، انا عاده اذا حطيت عليه عدسه سيجما تحس الكاميرا تصير وايد ثقيله لان عدسه بروحه ثقيله. فعلى السلايدر مرات تحسه يرجف بالذات اذا انا حطيت وزني على السلايدر فمرات استخدم الكره ما تتفخ علشان احط وزني عليها واقدر انا اتحرك مع السلايدر يمين يسار علشان لا احس انه في نوع من الاهتزاز عشان لما انا اصور ما راح تطلع لك سالفه الاهتزاز او شيء كذي هذا شيء عشان يمنع والسلايدر عاده انا استخدمه علشان اطلع شغلات موجوده كانت في الجهاز بس بنفس الوقت شكل الجهاز اكثر ما هو كان بايدي شلون لان انا مرات ابي اشيل ايدي من الموضوع انه خلاص ما بيمسكه فاحط السلايدر عشان انا اطلع شكل الجهاز شلون اذا انت بس تبي تشوف الجهاز من قدام ومن ورا طبعا مرات احط على وجهه واحط على ظهره علشان اصور الدقم والحواف مالت الجهاز ومكان فتحه الشاحن وما اعرف ايش علشان اذا في احد يبي يشوف الجهاز من كل صوب يقدر يشوفه بهاللقطات هذه بالذات لما انا استخدم السلايدر وبس عامه هذا اللي انا اسويه اصور هذه اللقطات اللي انا كل مره انتم تشوفونها كل فيديو طبعا قاعد اتعلم انه شلون تقدر تطلع لقطات جديده وشلون انه الواحد يتحكم بالكاميرا والسلايدر والترايبود بطريقه معينه يعني مزاهم الله خير يا شباب حتى كل واحد يعني يعطينا تيبس اند تريكس على قولتهم من ناحيه شلون هم يصورون فهذا فيديو على قولتهم خلف الكواليس انه شلون الواحد يصور وانا استخدم المايكروفون مال سوني فعاده عقب ما اخلص من السلايدر اريد مره ثانيه اركب الكاميرا على الترايبود يا ريت اتعلم من غلطتي كم مره انا اقول حق نفسي احمد صور كل لقطاتك بالسلايدر بعدين حطها على الترايبود صور كل لقطات الترايبود بعدين خلاص يكون الكاميرا على الترايبود عشان اصور نفسك انت قاعد تحته فارد مره ثانيه اركب على الترايبود اثبته وعلشان اثبت الفوكس على وجهي عاده اسحب الكرسي واحط عليه مونوباد بعدين احط عليه انجري برد الاحمر لان هو راح يكون مكان الوجه بيكون عليه اضبط الماني والفوكس عقب ما اخلص اركب السماعه تحت فنيلتي وبعدين اقعد مكان الانجري بيرد واكيد حركه تضحك اكيد في طريقه وايد اسهل وكل واحد عنده طريقته الخاصه انه هو شلون يصور بس هذه الطريقه اللي انا اصور فيها بعدين ابلش اصور وهذا اللي انت تشوفونه عاده فماكو شيء جديد ان اتوقع احد يقدر يقول انه يختلف عن اللي انا اسويه بس هذه الطريقه اللي انا اسويها حبيت ان البي طلب بالناس وايد اللي طلبت مني انه يبين لهم خلف الكواليس مثلا شلون احمد يوريك يصور وهذه الطريقه اللي انا اصور فيها فبس ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ويزاك الله خير مره ثانيه فيصل راجحي على المتعوب المجهود اللي انت سويته عشان تصور اليوم وسامتكم تعيشون احمد يوريك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته